హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు నాని ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసి యూట్యూబ్ ఛానల్ మన ఛానల్లో రెండు వేల పంతొమ్మిదికి సంబంధించిన సిబిటి వన్ నూట ముప్పై మూడు సెట్ల యొక్క ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే మనము స్టార్ట్ చేసాము ఈరోజు మనము మ్యాథ్స్లో ఏడవ సెట్ని ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాము మ్యాథమెటిక్స్లో నుంచి వచ్చిన ఆల్ ప్రీవియస్ ఇయర్ బిట్స్ని అయితే ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేసుకుందాం అలాగే ఏ చాప్టర్ నుంచి ఏమొచ్చింది అనేది మీకు రైల్వేకి కానీ ఎస్ఎస్సికి కానీ మీకు ఈ వీడియోస్ మ్యాక్సిమం సరిపోతాయండి మన ఛానల్ నుంచి మీకు మంచి వీడియోస్ అయితే మంచిగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా చేస్తున్నాం మీకు థర్టీకి థర్టీ వచ్చేలాగా మరి చేయటమే మనం మనకి నూట ముప్పై మూడు సెట్లు ఇంటూ ముప్పై బిట్లు మనకు చూసుకున్నట్లయితే దాదాపుగా మనం నాలుగు వేల బిట్లు ఓన్లీ మ్యాథ్స్గా చేస్తున్నాం ఇన్ని ప్రిపేర్ అయినప్పుడు ఈ నాలుగు వేల బిట్లు కూడా మనము నేర్చుకున్నప్పుడు కనీసం మనకి ట్వంటీ నైన్ ప్లస్ అయితే రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ ఉండేది ఓకేనా కాబట్టి మన ఛానల్ని ఫాలో చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మరి మనము నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ ఫైవ్ ఇది సమ్ ఎక్స్ ప్లస్ వై అలాగే దేర్ డిఫరెన్స్ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు సంఖ్యల మొత్తము ఇరవై ఐదు వాటి యొక్క వ్యత్యాసము పదిహేను అయినా ఆ సంఖ్యల మధ్య నిష్పత్తి అంత అంటున్నాడు ఇది ఐదు ఐదులు ఐదు మూళ్ళు వీటి మధ్య వ్యత్యాసం రెండు ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు కూడితే ఎనిమిది ఈ రెండింటిలోంచి తీసేస్తే రెండు డివైడెడ్ బై టూ డివైడెడ్ బై టూ ఫోర్ ఇస్ టూ వన్ ఈ విధంగా చేయొచ్చు లేదా మనకి ఇరవై ఐదు అన్నాడు ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇరవై ఐదు ఎక్స్ మైనస్ వై పదిహేను దీని నుంచి మనకి ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత వచ్చిద్ది ఫార్ట్ ఫార్టీ వచ్చిద్ది టూ ఎక్స్ వాల్యూ ఎక్స్ వాల్యూ ట్వంటీ వచ్చిద్ది ఎక్స్ వాల్యూ ట్వంటీ వచ్చిందంటే వై వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ వచ్చింది వీటి మధ్య రేషియో ఎంత ఫోర్ ఇస్ టు వన్ ఇదన్నమాట ఓకే డైరెక్ట్గా ఇలాగా చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు రెండు ఈజీ మెథడ్సే రెండవ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి ద సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ప్లస్ వై సిక్స్టీన్ అంటున్నాడు అలాగే దేర్ ప్రొడక్ట్ వాటి యొక్క ఉత్పత్తి అంటే మల్టిప్లికేషన్ ఎక్స్ వై సిక్స్టీ త్రీ అంటున్నాడు ఓకేనా అయితే ద క్వశ్చన్ ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ రెసిప్రోకల్స్ వాటి యొక్క పరస్పరం మొత్తము దీనికి సమాధా సమానం అంటున్నాడు రెసిప్రోకల్ అంటే ద సమ్ ఆఫ్ దేర్ రెసిప్రోకల్ అంటే ఎక్స్ ప్లస్ వై ఎక్స్ బై వై ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ అడుగుతున్నాడు మనల్ని ఈ వాల్యూ అంటే ఏంది మనకి ఎక్స్ ప్లస్ వై అంటే అంత పదహారు ఎక్స్ వై అంటే అంత అరవై మూడు ఆన్సర్ వచ్చేసింది కదా పదహారు అరవై మూడు మనకి అదే నంబర్స్ అడిగినట్లయితే ఎక్స్ కామ వై నెంబర్స్ ఏంటి అని అడిగితే మనకి ఇదంతా ఏడు తొమ్మిదులు ఈ రెండు ఏడు తొమ్మిదులు ఈ రెండు కలిపినప్పుడు ఇది కూడా వస్తుంది కదా పదహారు వస్తుంది కాబట్టి ఇందులో ఒక వాల్యూ ఎక్స్కి ఒక వాల్యూ వై కేసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా కూడా చెప్పొచ్చు లేదు ఎక్స్ వాల్యూ పెద్దది అన్నప్పుడు ఎక్స్ని తొమ్మిదిగా వైని ఏడుగా తీసుకోవాలి అలా మెన్షన్ చేస్తే నెంబర్స్ అడిగితే ఇవి ఓకేనా దే రెసిప్రోకల్స్ వాటి యొక్క విలోమాలు అడిగితే ఇది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచి మనల్ని అడుగుతున్నాడు ఈ వాల్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయమని ఇక్కడ మనకు ఒక ఫార్ములా తెలియాలి a minus b all square equal to a plus b a minus b connection a square minus b square అన్నప్పుడు మనకి ఇది వచ్చేది కాబట్టి ఇక్కడ ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇది ఏ మైనస్ బి అనుకుంటే మనకి ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చిద్ది అనమాట అప్పుడు దీన్ని ఏం చేయొచ్చు త్రీ రూట్ టూ హోల్ స్క్వేర్ టూ హోల్ స్క్వేర్ దీని వరకు చేసుకున్నట్లయితే తొమ్మిది ఇంటూ రెండు మైనస్ నాలుగు తొమ్మిది రెండు పద్దెనిమిది నాలుగు ఇక్కడికి ఇక్కడ వరకు పదహారు వచ్చింది మనకి మిగిలింది ఏముంది ఇది ఉందన్నమాట ఇంటూ హాఫ్ అంటే నేను ఇంటూ రాసుకుంటున్నా హాఫ్ అంటే ఇంటూ పదమూడు ప్లస్ పదిహేను 
మనకి ఇక్కడ ఆ లాస్ట్ డిజిట్ అన్నీ వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఆరు మూళ్ళు పద్దెనిమిది ప్లస్ ఐదు ఇరవై మూడు వస్తుంది ఇక్కడ పద్నాలుగు ఇక్కడ పద్నాలుగు నాలుగు మూళ్ళు పన్నెండు రెండు ప్లస్ ఐదు ఎంత ఏడు ఓకే అర్థమైంది కదా మనం ఓన్లీ యూనిట్ డిజిట్ ద్వారానే చేసేస్తున్నాం మన ఛానల్లో ఆర్ఆర్బి అండ్ టీపీసీ ఎగ్జామ్లు ఎగ్జామ్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి అనేది ఒక వీడియో చేసి పెట్టాము టైపింగ్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషను డ్యూటీలు ట్రైనింగ్ మెడికల్ ఎగ్జామినేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అనేది అలాగే మ్యాథ్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీడియోస్ అయితే ఉన్నాయి ప్లేలిస్ట్ ఉంది మీరు అక్కడికి వెళ్ళి ఈ వీడియోస్ అయితే చూడవచ్చు అలాగే మనం జీకే సీరియస్ని కూడా చేసాము మనకి పది వీడియోలు అయితే చేసాము పది సెట్లు జీకే వీడియోస్ అయితే వాటిని వెళ్ళి చూడండి ఈ పది సెట్లలో ముప్పై బిట్లు ఇక్కడ మీకు మూడు వందల బిట్లు అనేది కవర్ అయిపోయింది ఇప్పటికీ కాబట్టి మా ఛానల్ని లైక్ చేయండి మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే లేదా నేను ఏదైనా కామెంట్ చేయమని అడిగితే అది కామెంట్ చేయండి అలాగే మన వీడియోస్ మీ ఎవరైతే రైల్వేకి ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటున్నారో దీన్ని షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ అయితే తప్పకుండా చేసుకోండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సిస్టమ్ నుంచే ఇక్కడ మనకి పర్సంటేజ్ వాల్యూ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ మనకి వాల్యూ అడుగుతున్నాడు ఓకేనా చేద్దాం చూడండి ఇరవై ఏడు పర్సంటేజ్ని వందలాగా రాసుకుంటున్నాను హాఫ్ అంటే ఇంటూ రెండు వందల యాభై ఇక్కడ మైనస్ ఉంది మైనస్ దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఈ రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి పాయింట్ తర్వాత రెండు సున్నాలు ఉన్నాయి కాబట్టి వంద పర్సంటేజ్ అంటే వంద ఈ విధంగా కాబట్టి వంద ఇంటూ వంద అని చేసుకుంటున్నా ఆ తర్వాత మనకి హాఫ్ ఉంది కాబట్టి ఇంటూ ఇది థౌజండ్ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రెండు సున్నాలు కొట్టేస్తాను ఇక్కడ నాకు వంద కామన్ ఉంది ఇక్కడ వంద కా వన్ వంద కామన్ ఉంది తర్వాత ఇక్కడ నాకు ఒక జీరో మిగిలింది దాన్ని కొట్టేస్తాను ఇక్కడ ఒక జీరో మిగిలింది దీన్ని కూడా కొట్టేస్తా నాకు ఓవరాల్గా టెన్ మిగిలింది కాబట్టి వన్ బై టెన్ని బయటకు తెచ్చుకుంటే వన్ బై టెన్ను ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ టూ అన్నమాట ఇది మనకు వచ్చిన వాల్యూ ఇక్కడ నియర్లీ చూద్దాము నాకు ట్వ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత లేదా యూనిట్ డిజిట్తో చేద్దాం చూడండి యూనిట్ డిజిట్ ఏడు ఐదులు ఏడు ఐదులు ముప్పై ఐదు యూనిట్ డిజిట్ ఐదు ఇందులో నుంచి మైనస్ టూ చేసేస్తే ముప్పై మూడు లాస్ట్ లాస్ట్ మూడు మిగులుతుంది లాస్ట్ మూడు మిగులుతుంది ఒక సున్నా కింద ఉంది కాబట్టి పాయింట్ త్రీ పెట్టుకుంటాను ఇది యూనిట్ డిజిట్తోనే నాకు అయిపోయింది మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయకుండా లేదా మొత్తం క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలంటే ట్వంటీ సెవెన్ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే మనకి ట్వంటీ టూ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ వస్తుంది మైనస్ టూ మైనస్ టూ సిక్స్ సెవెన్ త్రీ నాకు ఇక్కడ డివైడెడ్ బై టెన్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ సెవెన్ పాయింట్ త్రీ ఇది ఆన్సర్ ఏ విధంగా చేసుకుంటే లేదు పాయింట్స్లో అయితే ఈజీగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేసుకోవచ్చు మైండ్ క్యాలిక్యులేషన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వెన్ ఏ స్మాల్ నెంబర్ డివైడ్స్ ఏ లార్జ్ అన్ నెంబర్ ఇది స్మాల్ నెంబర్ లార్జర్ నెంబర్ డివైడ్ చేసినప్పుడు చిన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్యను విభజిస్తే చిన్న సంఖ్య పెద్ద సంఖ్యను విభజించిందంట అప్పుడు మనకి వీ గెట్ కోఫిషియంట్ సిక్స్ మనకి కోయిషియంట్ అనేది సిక్స్ వస్తుందంట అలాగే రిమైండర్ ఫైవ్ వస్తుంది ఫైండ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ ఇఫ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద టూ నెంబర్స్ ఈ స్మాల్ ఈ లార్జ్ నెంబర్కి స్మాలర్ నెంబర్స్కి డిఫరెన్స్ ఎంత పదిహేను నలభై ఇది అడుగుతున్నాడు అయితే మనల్ని అడిగాడు ఫైండ్ ద స్మాలర్ నెంబర్ స్మాలర్ నెంబర్ అంతా కనుక్కోమన్నాడు ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి ఆప్షన్ బేస్డ్ వెళ్దాము మనము నాకు డిఫరెన్స్ ఎంత రావాలి పదిహేను వందల అరవై నాకు కోయిషియంట్ అంత మనకి నెంబర్ ఎలా వచ్చిద్దంటే మనకి నెంబర్ ఎలా వచ్చిద్దంటే ఇది నెంబరు దాన్ని ఎస్ ఇంటూ సిక్స్ ఇది కోయిషియంట్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఏడుని కనుక రెండుతో కొట్టేసాను అనుకోండి రెండు మూళ్ళు ఆరు రిమైండర్ ఒకటి రెండు మూళ్ళు ఆరు ప్లస్ ఒకటి ఆ విధంగా రాసుకుంటే ఎస్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఇది నాకు నెంబర్ నెంబర్ విలువ ఇది 
లార్జ్ అండ్ నెంబర్ అంటే పెద్ద సంఖ్య దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు అంటే నే నేను ఆప్షన్ బేస్డ్ ఎలా వెళ్తానంటే ఇప్పుడు ఇంటూ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ అన్నిటికి ఇంటూ సిక్స్ చేస్తాను ఇంటూ సిక్స్ అప్పుడు చేస్తే నాకేం రావాలి పెద్ద సంఖ్య రావాలి పెద్ద సంఖ్య అంటే లార్జర్ సంఖ్య వచ్చేది లార్జ్ సంఖ్య చిన్న సంఖ్య అంటే ఈ కింద ఉన్నటువంటి ఆప్షన్లే కదా చిన్న సంఖ్య మైనస్ చిన్న సంఖ్య చిన్న సంఖ్య వీటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అన్నాడు పదిహేను వందల నలభై కదా ఇప్పుడు నాకు ఇక్కడ ఉంది పదిహేను వందలు మూడు ఆరులు ఎంత పద్దెనిమిది ఏడు మూళ్ళు నలభై రెండు ఏడు ఆరులు నలభై రెండు ఈ వాల్యూ వచ్చింది నాకు ఇక్కడ ఇది పెద్ద సంఖ్య అనుకుంటే పెద్ద సంఖ్య ఇది అనుకుంటే మైనస్ పదిహేను వందల నలభై ఈక్వల్ టు నాకు మూడు వందల ఏడు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి ఇది రైట్ ఆన్సర్ మూడు వందల ఏడు అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇది నేను మీకు అర్థం అవ్వాలని ఇంతసేపు చెప్పాను కానీ అసలు ఇంత ఇంతసేపు కూడా చేయని అవసరం లేదు ఇక్కడే చెక్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పదిహేను వందల అన్నాడు ఇప్పుడు ఆర్తో మల్టిపుల్ చేస్తుంది ఇక్కడ నాకు మూడు వేలు దాకా వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్తో చేస్తుంటే ముప్పై ఆరు వేలు దాకా వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్తో చేస్తే నాలుగు వే నలభై రెండు వేలు దాకా వస్తుంది ఇక్కడ ఆర్తో చేస్తే పద్దెనిమిది వేలు ఈ పద్దెనిమిది వేలు అనేది దీనికి దగ్గరలో ఉంది కదా ఈ రెండు కూడితే ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ ప్లస్ మూడు వందల ఏడు కూడితే నాకు పద్దెనిమిది వేల నలభై ఏడు వచ్చేస్తుంది కాబట్టి దగ్గరగా ఉన్న ఆప్షన్ ఏంది ఇదే కదా ఈజీగా చేసేయచ్చు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇది సర్ట్స్ నుంచి ఇచ్చిన ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు సర్ట్స్ నుంచి మనకి రూట్ త్రీ ఎన్ సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ అన్నాడు ఇక్కడ త్రీ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూని కూడా నేను త్రీలోకి మార్చుకుంటా త్రీ పవర్ ఎన్ నాకు ఇది త్రీ పవర్ ఇప్పుడు ఇది సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నైన్ అంటే ఏంది నైన్ క్యూబ్ వాల్యూ నైన్ క్యూబ్ నైన్ క్యూబ్ నైన్ క్యూబ్ వాల్యూ క్యూబ్ నెట్ రాయచ్చు త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ త్రీ స్క్వేర్ కాబట్టి త్రీ పవర్ సిక్స్ అనేది నాకు ఇక్కడ డైరెక్ట్ వాల్యూ త్రీ పవర్ సిక్స్ తెలిస్తే డైరెక్ట్ రాసుకోవచ్చు నాకు ఇక్కడ ఏం అడిగాడు ఎన్ వాల్యూ అడిగాడు కాబట్టి ఈ రూట్ని నేను ఇటు తీసుకెళ్తే స్క్వేర్ అయ్యిద్ది థర్టీ సిక్స్ హోల్ స్క్వేర్ అప్పుడేమైంది త్రీ పవర్ ట్వెల్వ్ త్రీ పవర్ ఎన్ ఈ భూములు సమానం కాబట్టి ఘాతంకాలు సమానము ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము సింప్లిఫికేషన్ పాస్ట్ పార్ట్ నుంచి ఇచ్చాడు పదిహేను పద్నాలుగులు ఎంత అంటున్నాడు మైనస్ థర్టీ ఈ వాల్యూ ఇచ్చాడు చూద్దాము యూనిట్ డిజిట్స్ వచ్చేసరికి రెండు కామన్ కామన్గా ఉన్నాయి పదిహేను ఇంటూ పద్నాలుగు నూట యాభై పదిహేను అరవై అంటే రెండు వందల పది ఇక్కడికి రెండు వందల పది అయిపోయింది మైనస్ థర్టీ మైనస్ థర్టీ ఎవరికైనా స్లోగా ఉందనుకుంటే టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్లో పెట్టి చూసుకోండి ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ టూ టెన్ వచ్చేసింది ఇక్కడ మైనస్ థర్టీ ప్లస్ ఇదంతా ట్వంటీ సిక్స్ వాల్యూ టూ టెన్ మైనస్ ఫోర్ టూ నాట్ సిక్స్ వచ్చేసింది కదా సిక్స్ ఓకే చిన్న చిన్న సింప్లిఫికేషన్లు అండి పెద్ద టఫ్ అయితే కాదు ఇందాక చెప్పుకున్న ఫార్ములానే చూడండి ద వాల్యూ వాల్యూ ఇచ్చాడు కనుక్కోమంటున్నాడు నాకు చెప్పుకున్న ఫార్ములాని ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి ఈ ఫార్ములాలో ఉంది ఇది చూడండి ఇది ఏ ప్లస్ బిలో ఉంది అంటే డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి ఉంది ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతే నాకు మిగిలేది ఏ మైనస్ బి అంటే సున్నా పాయింట్ ఇరవై ఏడులో నుంచి సున్నా పాయింట్ పదమూడు తీసేస్తే నాకు వచ్చేటువంటి వాల్యూ సున్నా పాయింట్ సున్నా నాలుగు ఇది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హెచ్సిఎఫ్ అండ్ ఎల్సిఎం నుంచి ఇచ్చాడు మనకి చిన్న ట్రిక్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఇంటూ సెకండ్ నెంబర్ ఎల్సి ఎల్సిఎం ఇంటూ హెచ్సిఎఫ్ ఇది తెలిస్తే సరిపోయిద్ది ఓకేనా ద హెచ్సిఎఫ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ ఈ సిక్స్ అన్నాడు హెచ్సిఎఫ్ అంటే ఎంత సిక్స్ అంట దీని ఎల్సిఎం ఎంత ఎనభై 
ఇఫ్ ద వన్ ఆఫ్ దీస్ నెంబర్ అంటే ఒక నెంబర్ అంటే ఏదైనా ఒక నెంబర్ నలభై రెండు అనుకుంటే సెకండ్ నెంబర్ ఎంత అంటున్నాడు నలభై రెండు రెళ్ళు ఆ రెళ్ళు పన్నెండు ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పన్నెండు సింపుల్ మనకి మా ఇంట్లో ఫార్ములా ఉంటే డైరెక్ట్గా వేసేయచ్చు ఓకేనా ఆరు ఇంటూ ఎనభై నాలుగు డివైడెడ్ బై నలభై రెండు రెండు వచ్చింది పన్నెండు ఇది ఎగ్జామినేషన్లో చేయాల్సిన పని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పదవ క్వశ్చన్ ఇఫ్ ద రేషియో బిట్వీన్ టూ నెంబర్స్ ఈజ్ రెండు అంకెల మధ్య రేషియో త్రీ ఈస్ టు ఫైవ్ అంట దేర్ ఎల్సిఎం ఈజ్ వన్ ట్వంటీ ఎల్సిఎం అంటే ఏంది మనకి మూడు ఇంటూ ఐదు విలువ అనేది ఇది ఎల్సిఎం వాల్యూ ఇది వన్ ట్వంటీ అంటున్నాడు అయితే దెన్ ద నెంబర్ సార్ ఇది పదిహేను ఇప్పుడు నాలుగుతో కొట్టేస్తే నలభై అవుతుంది ఒక్క నిమిషం మనకి నెంబర్స్ అనేవి ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి ఎల్సిఎం వచ్చేసరికి వన్ ట్వంటీ హెచ్సిఎఫ్ ఈ రెండింటికి కామన్ ఒకటే ఉంటుంది ఓకేనా అప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ మూడు ఐదులు మూడు ఐదులు మూడు నలభైలు ఎనిమిది రావట్లేదు మనకిది ఏడు ఏడు మూళ్ళు ఏడు ఐదులు ఓకే ఎనిమిది మూళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది ఐదులు తొమ్మిది మూళ్ళు ఇరవై ఏడు తొమ్మిది ఐదులు ఓకే మూడు ఇష్టు ఐదు మనకి ఎల్సిఎం వన్ ట్వంటీ అంటే రెండు సిక్స్టీ రెండు థర్టీ మూడు పది రెండు ఇంటూ ఐదు ఇవి మనకి ఓకే ఇప్పుడు చూడండి టూ పవర్ క్యూబ్ త్రీ ఫైవ్ మనకి నెంబర్స్ ఈ రేషియోలో ఉన్నాయి అన్నాడు కాబట్టి మనకి హెచ్సిఎఫ్ వాల్యూ ఎనిమిది ఎనిమిది కాబట్టి ఎనిమిది మూళ్ళు ఇరవై నాలుగు ఎనిమిది ఐదులు నలభై ఈ విధంగా మనం చిన్నప్పుడు చేసినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది ఓకేనా ఇది రాలేదు ఇలా చేస్తే రాలేదు కాబట్టి ఇది తీసేయండి ఈజీనే కాబట్టి ఎంతో నేను చెప్పేటప్పుడు అనుకోవడం మర్చిపోవడం జరిగింది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము రేషియోస్ అండ్ ప్రపోషన్స్ ద రేషియో ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఒక చిన్న కంపెనీలో మహిళా ఉద్యోగుల సంఖ్య మరియు పురుషుల ఉద్యోగుల నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు మూడు మేలు రెండు ఇష్టు మూడు ఫీమేల్స్కి మేల్స్కి మధ్య నిష్పత్తి రెండు ఇష్టు మూడు ఇచ్చాడు ఇఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మేల్స్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ ద కంపెనీస్ థర్టీ మేల్స్ తొంభై మంది అంట అయితే ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కంపెనీ ఇంటూ థర్టీ అంటే ఒక పార్ట్ వచ్చేసరికి ముప్పై అప్పుడు ఈ టోటల్ అడిగాడు కాబట్టి ఐదు పార్ట్లు ఐదు పార్ట్లు విలువ నూట సింపుల్ క్వశ్చన్ ఎంత కూడా చేయాల్సిన పని లేదు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచి ఫిఫ్టీన్ మేల్స్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ ట్వంటీ ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ఏ కంపెనీ క్యాన్ కంప్లీట్ ఏ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ట్వంటీ సిక్స్ డేస్ ఒక కంపెనీలో పదిహేను మంది పురుషులు ఉద్యోగులు లేదా ఇరవై మంది మహిళా ఉద్యోగులు ఒక ప్రాజెక్టును ఇరవై ఆరు రోజుల్లో పూర్తి చేయవచ్చును ఈ విధంగా లేదా అని ఇచ్చినప్పుడు పదిహేను మేల్స్ అన్నాడు ఈక్వల్ టు పెట్టుకోవాలి ఇరవై మంది మేల్స్ అన్నాడు వీటి మధ్య రేషియో కనుక చూసుకున్నట్లయితే ఐదు మూళ్ళు ఐదు నాలుగులు ఈ ఎమ్ ఇటు ఇక్కడ ఫీమేల్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ ఫీమేల్ అని రాస్తాము ఫీమేల్ కనుక ఇటు వచ్చేసినట్లయితే ఫోర్ బై త్రీ ఇవి వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ రేషియో ఇది ఎఫిషియన్సీ రేషియో అంటాము ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే టోటల్ వర్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి టోటల్ వర్క్ ఎంత పదిహేను మంది మగవారు ఒక్కొక్కళ్ళు నాలుగు యూనిట్లు పనిచేస్తే అలా ఇరవై ఆరు రోజులు పనిచేస్తారంట ఇది టోటల్ వర్క్ 
ఇప్పుడేం చేయాలి అయితే ముప్పై మంది పురుషులు ముప్పై మంది అంటే ముప్పై ఇంటు వాళ్ళ యొక్క ఎఫిషియన్సీ నాలుగు కాబట్టి నాలుగు మరియు అంటే ప్లస్ గుర్తు పన్నెండు మంది మహిళలు పన్నెండు మంది మహిళలు కాబట్టి ఇంటు మూడు కలిసి ప్రాజెక్టును ఎన్ని రోజుల్లో పూర్తి చేస్తారు ఇది ఒకనా ఇప్పుడు నూట ఇరవై ప్లస్ పన్నెండు మూడు ముప్పై ఆరు ఇక్కడ నూట యాభై ఆరు ఈ నూట యాభై ఆరు ఈక్వల్ టు అంటే డివైడెడ్ బై అని చెప్పొచ్చు పదిహేను ఇంటు నాలుగు ఇంటు ఇరవై ఆరు డివైడెడ్ బై వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇవి తెస్తే మనకి వాల్యూ వచ్చిద్ది అనమాట ఇప్పుడు నాలుగుతో కొట్టేస్తే నాలుగు ముప్పై తొమ్మిదులు పదమూడు రెళ్ళు పదమూడు మూళ్ళు మూడు ఐదులు పదిహేను నాకు ఎంత మిగిలింది ఐదు రెళ్ళు పది పది అంటే పది రోజులు డేస్ ఓకేనా ఇది ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ హరీషు టైమ్ అండ్ వర్క్ నుంచే హరీషు బిమ్మాల్ కెన్ కంప్లీట్ యర్ టాస్క్ ఇన్ ట్వంటీ డేస్ హరీషు ప్లస్ బిమాల్ ట్వంటీ డేస్లో వర్క్ చేస్తారు దే వర్క్డ్ ఇట్ ఫర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ వర్క్ చేసేసారంట అంటే రిమైనింగ్ ఫైవ్ డేస్ ఉన్నాయి దెన్ బిమాల్ లెఫ్ట్ బిమాల్ వెళ్ళిపోయాడు వీడు వెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి హెచ్ ఒక్కడే చేయాలి ఐదు రోజుల వర్క్ని ద రిమైనింగ్ వర్క్ వాజ్ డన్ బై హరీష్ ఓన్లీ హరీష్ ఓన్లీ హరీష్ చేత అయితే ఐదు ఎన్ని రోజులు చేశాడంట పది రోజులు చేశాడు టెన్ డేస్ వీళ్ళిద్దరు కలిస్తే ఐదు రోజులు చేస్తారు కానీ వీడు పది రోజులు చేసాడంట హరీష్ అలోన్ కెన్ కంప్లీట్ ద ఎంటైర్ ద టాస్క్ ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు కలిసి చేసే పని అంటే హరీష్ ప్లస్ బిమ్మాలు ఐదు రోజుల్లో చేస్తే హరీష్ ఏం చేశాడు టెన్ డేస్లో చేశాడు అనమాట సేమ్ అట్లాగే టోటల్ వర్క్ అన్నాడు కాబట్టి ట్వంటీ డేస్లో చేసిన పని ఇక్కడ ఇంటూ టూ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఇంటూ టూ ఇప్పుడు హరీష్ ఎన్ని రోజుల్లో చేస్తాడంటే నలభై రోజుల్లో చేస్తాడు ఓకేనా ఈ విధంగా లేదా మనకి ఇక్కడ ఇక్కడే వచ్చే కదా ఒక ఆన్సర్ వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఐదు రోజులు హరీష్ టెన్ రోజులు అంటే టోటల్ వర్క్ టెన్ వేసుకొని ఇక్కడ మనం టూ ఈస్ టూ వన్ రేషియోలో పెట్టుకుంటాం అప్పుడు హరీష్ ఎఫిషియన్సీ ఎంత ఒకటి ఇలా టెన్ డేస్లో చేస్తాడు అనమాట ఓకేనా టెన్ డేస్లో అలాగే టోటల్ ట్వంటీ డేస్లో చేసేది ఫార్టీ డేస్లో చేస్తాడు ఈ విధంగా ఇక్కడ చెప్పిందైనా ఒకటి ఇక్కడ చెప్పిందైనా ఒకటి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పర్సంటేజెస్ నుంచి ఏ బిజినెస్ మ్యాన్ పర్చేజెస్ ట్వంటీ ఆర్టికల్స్ హూజ్ కాస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్టికల్స్ ఒక వ్యాపారి ఇరవై వస్తువులను కొనుగోలు చేశాడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇరవై వస్తువులు ఈక్వల్ టు దాని యొక్క ధర పదిహేను వస్తువుల అమ్మక ధరపుకు సమానము సెల్లింగ్ ప్రైజ్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు కాస్ట్ ప్రైజ్ ఇటు సెల్లింగ్ ప్రైజ్ కిందకి తీసి వచ్చేస్తే పదిహేను బై ఇరవై ఐదు కొట్టేస్తే మూడు బై నాలుగు ఐదు అంటే కొనుక్కొచ్చింది మూడు రూపాయలకి అమ్ముతుంది నాలుగు రూపాయలకి అప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత ఒక రూపాయి అవుతుంది అయితే వ్యాపారి యొక్క లాభ నష్ట శాతం ఎంత ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది కాబట్టి లాభమే ఒక రూపాయి దేని మీద వచ్చింది మూడు రూపాయలు కాస్ట్ ప్రైస్ మీద వచ్చింది కాబట్టి పర్సంటేజ్లో ముప్పై మూడు పాయింట్ త్రీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇది కూడా పర్సంటేజెస్ బేస్డే ఇన్ ఇయర్ స్కూల్ సిక్స్టీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ పాస్ అడ్ ఇన్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ పాస్ అయినటువంటి వాళ్ళు అరవై శాతం అంటే ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు నలభై శాతం ఉంటారని తెలుసుకోవాలి ఒక పాఠశాలలో అరవై శాతం మంది విద్యార్థులు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధించారు అయినా ఫెయిల్ అయిన అభ్యర్థుల సంఖ్య రెండు వందల నలభై ఫెయిల్ అయినటువంటి వాళ్ళు రెండు వందల నలభై మంది అంట ఇప్పుడు దీనికి రేషియో చేస్తే ఇది మూడు ఇది రెండు అంటే టూ పార్ట్స్ అనేది రెండు వందల నలభై అయింది అంటున్నాడు అయితే ఉత్తీర్ణులైన అభ్యర్థుల సంఖ్య అంత అయితే పాసడ్ క్యాండిడేట్స్ అంటే త్రీ పార్ట్స్ విలువ ఎంత అంటున్నాడు రెండు రెండు వందల నలభై అయింది అంటే ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ఇంటూ త్రీ అంటే త్రీ సిక్స్టీ కాబట్టి త్రీ సిక్స్టీ అదే మనల్ని టోటల్ అడిగినట్టయితే ఆరు వందలు అవుతారు ఓకేనా టోటల్ అయితే ఆరు వందలు పాస్ అయితే ఇది పాస్ అయింది ఇది ఫెయిల్ అయింది ఇది టోటల్ టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు ఏ బ్యాంక్ ప్రొవైడ్స్ ఏ లోన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పర్ యానం మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్కి ఫార్ములా రాసేసుకుందామా 
सर एस पीआर टी बै हड्रेड फार्मला अवसर ले नार्मल टू द ट्रेडर और बैंक व्यापारी संवसरा ईद शात वी चप्पना पन्े लक्षा याब मोता ईद संवर रुणा एंत रेट टाइम अंत मन की टोटल इंट्रस्ट एंत ट्वेंटी फाइव पर्सेज ट्वेंटी फाइव फाइव रेसो रास्ते वन बै फोर ना वन बै फोर रावल नागू अने वालू अच्छे और वालू अंत इन चुदा पन्न याब वेल डिवेड बै नूल पन्न नागुटी पद मिंटे रेलू एन रे मिंदी का बट्टी ईद इकड़क मिगली रे सुना मिगल मूड लक्षल पन्न वेल ईद रईट आसर सेम फारमुला पन्न लक्षल याब वेल कटेको रेट टाइम अंत ईद वी दी कटेको इपड़ पन्न इंटू इंटू सेम इन इंटू वन ट्वी फाइव दीन चेसा मूड लक्षला पन्न वेल ईद ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चूँगी मैं दाट आलरे जीके वीडियो अरुणाचल प्रदेश स्टेट या अन्नी ट्रैब्स फेस्टल ग अलाे डास् मैं वीडियोस आ वीडियो मेकूदी वेली चक्सको मन दाटो अलागे एस एस स्टेनो अड़गन रेवेल इवे मूड आल इडियम्स मैं एक्सप्लेन चसा इला फि फुल वीडियो ओके अला ग्रूप डी वीडियो पॉलिटी वीडियो प्ले लिस्ट उ नानी पॉलिटी क्लास नानी बयालजी क्लास नानी फिजिस् क्लास नानी हिस्टरी क्लास अलागे एनटीपीसी डाक्युमेंट वेरीफिकेसन एनटीपीसी याकुमेंट वेरीफिकेसन मेडिकल एग्जामे वीडियो इवन मन दाटी डाक्युमेंट वेरीफिकेसन की डोटना मेडिकल एग्जामे डोटना अला एसिस्टू एग्जामे की ट्रावल पास एला बुक्स मन की ट्रावल पास एला वी अने बुक्स एला फ्री एग्जामे रास रावाल अभी ओनली ट्रैन की वीडियो मेरे ये चक्सको नैक्स्ट क्वेश्चन कांपौंड इंट्रस्ट द डिफर बिटी द सिंपल इंट्रस्ट अं द कांपौंड इंट्रस्ट ईदूल टेन पर्सेज पर एन थ्री इयर्स अना मूड संवसर की पट पद पद पर्सेज वी चप्पना ईदल पै साधारण वी मैं चक्र वी मध्य शात मध्य व्यत्यासम इन एसई अंटे रेट इंटू टाइम काबी मे सीए अंटे रेट इंटू टाइम दीन मेद चक्र वी अंत ना ओवराल थर्टी थ्री पाइंट वन मेरी गुर्तवाली ओके इतना पर्सेज वाबी वीट मध्य डिफर एंत मुफ मूड पाइंट मुफे थ्री पाइंट वन अनेफर आंसर व्या वालूस अने रेसियो उ ओके ना अंत थ्री पाइंट वन रेसियो उ आंसर नूट मुफ नूट याब काबी इंटू फैसे ईद इंटू पदे रेसियो चूँगी वाल्यू काबी इन आंसर कन्सर अट्ट चूँ ईदू थ्री पाइंट वन पर्सेज रे सुना रे सुना कटकते याब इंटू थ्री पाइंट वन ईद इंटू थ्री वन पदहे ईद प्रोसीजर इधी डैरक्ट आसर चक्टमे ओके नैक्स्ट क्वेश्चन ट्रैन निचा ट्रैन ए रिंग अट दीड आफ् एटी कि पर् अवर् अड्ड रिंग अट दीड आफ् सी कि पर् अवर् आजिट डैरे दाकोटी आजिट डैरे अंत इदे इदी एन भाई इधर डेबई किमीटर अच्छे बोत ट्रैन क्रॉस अदर थर्टी सैकंड टाइम टाइम थर्टी सैकंड इफ द ट्रैन आफ देंत ट्रैन ये लेंत मूड मूड मीटर लेते अनेदर ट्रैन या दी चूँ डिस्टेंस ईक्वल टू स्पीड इंटू टाइम यह फार्मला वैसी चुस्कुस्तु ना मोदी दादी मूड वाली रेडव दाने वाला इधन इधन 
స్పీడ్ అంటే అంత ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో మనకి రెండు కూడుకుంటాం కాబట్టి స్పీడ్ అంటే నూట యాభై కిలోమీటర్ నూట యాభై కిలోమీటర్స్ ని మీటర్ పర్ సెకండ్ లోకి మార్చాలంటే ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ తో చేయాలి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ నాకు టైం ఎంత ముప్పై సెకండ్లు కాబట్టి నాకు అన్ని సరిపోయాయి చెక్ చేసుకుంటే మూడు ఆర్లు ఓకే ఆరు సరే దీన్ని కూడా మూడు తన కట్టేస్తాను ఇది యాభైలో మూడు రేళ్ళు మూడు రేళ్ళు రెండుతో కొట్టేస్తే ఇరవై ఐదు చూడండి ఇరవై ఐదు ఇంటూ ఐదు ఇంటూ టెన్ ఈక్వల్ టు మూడు వందలు ఎల్ టూ ఇది నాకు మల్టిపుల్ చేస్తే ఇరవై ఐదు ఐదులు అంటే నూట ఇరవై ఐదు ఇంటూ సున్నా ఈక్వల్ టు మూడు వందలు ప్లస్ ఎల్ టూ ఈ మూడు వందలు ఇంటి తీసుకొస్తే నాకు తొమ్మిది వందల యాభై అవుతుంది ఈక్వల్ టు ఎల్ టూ ఎల్ టూ వ్యాల్యూ ఇదే కదా తొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిది వందల యాభై రైట్ ఆన్సర్ మన ఇక్కడ ఏం లేదు కన్వర్జేషన్ చేసుకోవటమే ఇప్పుడు ఎనభైని డెబ్బై కూడుకోవాలి నూట యాభై అనుకోవాలి ఫైవ్ బై ఎయిటీన్ అనుకోవాలి ఓకేనా ఇది సెకండ్స్లో ఇది మీటర్స్లో ఉంది కాబట్టి దీన్ని కూడా మీటర్ ఫర్ సెకండ్స్లోకి మార్చుకున్నాం కాబట్టి వాల్యూ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి మెన్సురేషన్ అంటే టూ డీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడిగాడు చూడండి ఇఫ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ ఏరియా ఆఫ్ ద సర్కిల్ నూట యాభై నాలుగు అంటున్నాడు దెన్ ద సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా కూడా నూట యాభై నాలుగు అయితే దీని యొక్క సర్ఫరెన్ సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ టూ పై ఆరు విలువ మనకి తెలుసు కదా నలభై నాలుగు అయిద్ది దీని యొక్క రేడియస్ విలువ ఏడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏడు అంటే సైడు అంటే రేషియో ఆరు విలువ ఏడైనప్పుడు సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ విలువ నలభై నాలుగు ఏరియా విలువ నూట యాభై నాలుగు ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోయింది అసలు బేసిక్ ఓకే లేదు చెయ్యాలనుకుంటే ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ నూట యాభై నాలుగు ఫైవ్ అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే మనకు తెలియదు నూట యాభై నాలుగు ఇప్పుడు రెండుతో కొట్టేస్తే డెబ్బై ఏళ్ళు అవుతుంది ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఇది పదకొండు ఇంటూ నలభై తొమ్మిది అవుతుంది ఏరియా ఫైవ్ ఆర్ స్క్వేర్ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ స్క్వేర్ ఇరవై రెండు ఏళ్ళు కాదు కదా ఇప్పుడు ఏడు పదకొండు అంటే ఏడు అయింది ఇక్కడ అంటే పదకొండు కూడా పోయింది పదకొండుతో కొట్టేసాం కాబట్టి అప్పుడు ఆరు విలువ ఏడు అవుతుంది ఆరు విలువ ఏడు అవుతుంది ఆరు విలువ ఏడైనప్పుడు మనకి సర్కమ్ ఫ్రెండ్స్ టూ పై ఆరు విలువ ఎంత టూ ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఇంటూ ఆర్ దీన్ని దీన్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే రెండు రెండు ఇరవై రెండు నలభై నాలుగు ఇదే కదా మనం చెప్పుకున్న ఆన్సర్ ఇలా డైరెక్ట్గా మీరు వాల్యూస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏడు అంటే నలభై నాలుగు నూట యాభై నాలుగు అని సరిపోయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కెపాసిటీ ఆఫ్ సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ అంట దాని యొక్క కెపాసిటీ అంటే వాల్యూమ్ కెపాసిటీ అన్నప్పుడు వాల్యూమ్ టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ మీటర్ క్యూబ్ ఇఫ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్ అంటే రేడియస్ ఇరవై ఒకటి అయితే డెప్త్ అంటే హైట్ అడుగుతున్నాడు హైట్ మనకు తెలిసిన ఫార్ములా అయింది పై ఆర్ స్క్వేర్ హెచ్ ఎంత టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ పై అంటే ట్వంటీ టూ బై సెవెన్ ఆర్ అంటే ఇరవై ఒకటి ఇంటూ ఇరవై ఒకటి హెచ్ అంటే మనకు తెలియదు ఎక్స్ అనుకుంటే టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ ఈ ఏడు మూళ్ళు కొట్టుకుపోతుంది ఓకేనా ఏడు మూళ్ళు ఇక్కడ మీరు గమనించుకున్నట్లయితే యూనిట్ డిజిట్స్ అన్నీ వేరు వేరుగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేను యూనిట్ డిజి యూనిట్ డిజిట్స్తో వెళ్ళిపోతా ఇప్పుడు ఇరవై ఇరవై రెండు మూడు ఇరవై ఒకటి ఇంటూ ఎక్స్ ఇరవై మూడు ఏడు సిక్స్ ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ రా రావాలి ఇక్కడ యూనిట్ డిజిట్ చూద్దాము రెండు మూళ్ళు ఆరు ఆరు ఒకట్లు ఆరే అవుతుంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది ఇక్కడ ఆరు ఉంది యూనిట్ డిజిట్ మరలా ఇంటూ ఒకటితో చేస్తేనే కదా ఆరు వచ్చేది లేదా ఆరుతో అన్న చేయాలి ఇక్కడ ఆరు కల్లాది లేదు యూనిట్ డిజిట్ ఆరు లేదు కాబట్టి ఒకటే ఉంది అది ఒకటి డెబ్బై ఒకటి ఇంటూ డెబ్బై ఒకటి చేస్తే మనకి వాల్యూ వచ్చేసిద్ది ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా ఇది యూనిట్ డిజిట్ బేస్డ్ లేదు క్యాలకులేషన్ చేద్దామంటే ఇరవై రెండు ఇంటూ ఇరవై ఒకటి ఇంటూ మూడు 
x value ఇరవై మూడు డెబ్బై ఆరు కొట్టేనన్నా కొట్టేయండి లేదా ఎక్స్ వాల్యూ ఎంత కలపాలో చెక్ చేసుకోండి సరిపోయింది ఇది ఫోర్ ఫార్టీ వన్ ట్వంటీ వన్ టూ సిక్స్ ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ ఎక్స్ దీన్ని మల్టిపుల్ చేస్తే ఆరు పద్దెనిమిది పదమూడు ఎక్స్ ఆరు పద్దెనిమిది పన్నెండు పదమూడు ఇంటూ ఎంత చేస్తే మనకి ఈ వాల్యూ వచ్చిద్ది మూడు ఇరవై ఒకటి కాబట్టి డెబ్బై ఒకటి అనేది మనకి రైట్ ఆన్సర్ అనమాట ఇక్కడ పైఆర్ స్క్వేర్ కాదు పైఆర్ క్యూబ్ అందుకు ఇక్కడ మిస్ అయింది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము ఇది మీకు ఏ ఫార్మేట్లో ఉందంటే ఇది ఏ అనుకుంటే ఇది ఏ ఈ ఫార్మేట్ ఇది కూడా ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఏ స్క్వేర్ ఎయిటీ త్రీ ఇచ్చాడు మనకు తెలుసు కదా ఇప్పుడు మీరు ఆల్ చెప్రాలో చదువుకుంటారు ఎక్స్ కే అనుకుంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కే మైనస్ టూ ఈ వాల్యూ అయింది సేమ్ ఇట్లాగే ఇక్కడ మైనస్ ఉంది కాబట్టి దీనికి మైనస్ చేయాలి ఓకే మీరు డైరెక్ట్గా అసలు ఇంత కూడా మామూలుగా అయితే ఇంత కూడా చేయము ఎవరైనా చూసి అయితే డైరెక్ట్గా ఎయిటీ త్రీ ఉందనగానే దీనికి దగ్గర స్క్వేర్ ఏంటది ఎయిటీ వన్ ఇది టిక్ చేస్తాం డైరెక్ట్గా అసలు ఇంత కూడా చేయను అవసరంలా నార్మల్గా అయితే ఇట్లా పవర్స్ ఇచ్చి స్క్వేర్స్ ఇచ్చి ఇట్లా అడిగాడు అనుకోండి ఈ టైప్లో ఈ విధంగా చేసేస్తాం డైరెక్ట్గా లేదనుకుంటే దీనికి అంతా మైనస్ టూ కలుపుకుంటే ఎనభై ఒకటి దీనికి ఈ స్క్వేర్ ఇటు పోయిందంటే రూటు రూట్ ఎనభై ఒకటి అంటే తొమ్మిది అయిద్ది ఈ విధంగా చేసేస్తాం ఇది అందరికి తెలిసిందే కాబట్టి నేను పెద్దగా చదవటం లేదు సేమ్ ఇందాడ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఒకటే కాదు ఇక్కడ ఇందాడ మైనస్ అడిగాడు ఇప్పుడు ప్లస్ అడిగాడు స్కే సేమ్ ఎనభై ఒకటి తొమ్మిది స్క్వేర్ అంటే అంత ఎనభై ఒకటి మైనస్ అంటే టూ డెబ్బై తొమ్మిది ఇదనమాట ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన వాల్యూ టాన్ తీటా కాట్ తీటా ఫైవ్ అన్నాడు ఓకే దీన్నే కనుక నేను స్క్వేర్ చేస్తే దీన్ని ఇటు స్క్వేర్ ఇటు స్క్వేర్ చేస్తే టాన్ స్క్వేర్ తీటా కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు కాదు ప్లస్ టూ టాన్ తీటా కాట్ తీటా ఈక్వల్ టు ఫైవ్ స్క్వేర్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇక్కడ నాకు టాన్ తీటా కాట్ తీటా అంటే వాల్యూ ఒకటి అని తెలుసు కాబట్టి టాన్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ కాట్ స్క్వేర్ తీటా ప్లస్ టూ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ ఈ మైన ఈ ప్లస్ టూని ఇటు తీసుకెళ్తే మైనస్ టూ అయింది కాబట్టి టాన్ స్క్వేర్ తీటా కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ త్రీ ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ప్రతీక్ష చేపిద్దాం ఓకే టాన్ స్క్వేర్ తీటా కాట్ స్క్వేర్ తీటా ఎంత ట్వంటీ త్రీ ప్లస్ టూ టూ ఇంటూ టాన్ స్క్వేర్ సిక్స్టీ సిక్స్టీ వాల్యూ అంత రూట్ త్రీ హోల్ స్క్వేర్ ఇరవై మూడు టూ ఇంటూ ఇంటూ మూడు అయిద్ది ప్లస్ ఆరు ఇరవై మూడు ఇంటూ ఆరు అంటే అదే ప్లస్ ఆరు అంటే ఇరవై తొమ్మిది ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ చూడండి సైన్ ట్వంటీ త్రీ డిగ్రీ కాస్ సిక్స్టీ సెవెన్ ప్లస్ దీన్ని ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇప్పుడు కాస్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే దాన్ని ఇంకో విధంగా ఏం చేయొచ్చు సైన్ ట్వంటీ త్రీ అని రాసుకోవచ్చు కింద సైన్ నైన్టీన్ అని ఉంది కదా దాన్ని కాస్ సెవెంటీ వన్ అని డైరెక్ట్గా రాసుకోవచ్చు ఇప్పుడు కాస్ సిక్స్టీ సెవెన్ అంటే సైన్ ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సేమ్ ఇది ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి వన్ ప్లస్ వన్ అంత ఈక్వల్ టు టూ అవుతుంది ఇవన్నీ నేను చెప్పేవన్నీ బేసిక్ క్వశ్చన్ అండి అసలు ఎంతసేపు కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరంలా చూడంగానే దీని వాల్యూ వన్ దీని వాల్యూ వన్ టోటల్గా టూ అవుతుంది ఇంకా అంతే అసలు ఆలోచించేది కూడా ఉండదు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ యూర్ పోల్ ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఒక పోలు ఒక స్తంభం 
అడుగు నా ఇరవై మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇరవై మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఇది స్తంభం ఒక బిందువు నుంచి స్తంభం ఎత్తుకోణము నలభై ఐదు డిగ్రీలు స్తంభం ఎత్తుకోణం నలభై ఐదు డిగ్రీలు ఓకేనా యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే ఇక్కడ నైంటీ డిగ్రీస్ వచ్చేది ఇక్కడ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ వచ్చేది ఫార్టీ ఫైవ్ అంటే మనకు తెలిసిన వాల్యూస్ ఏంది వన్ ఇస్ టూ వన్ ఇస్ టూ రూట్ టూ కాబట్టి అండ్ ఫైండ్ ద లెంత్ అన్నాడు ఇక్కడ ఒకటి ఇరవై అయింది అన్నాడు ఒకటి ఇరవై అంట అప్పుడు ఈ స్తంభం ఎత్తు కూడా ఎంత ఒకటి అప్పుడు ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా స్తంభం ఎత్తు కూడా ఇరవై కాబట్టి మనకు వచ్చేటువంటి వాల్యూస్ ఎలా వస్తాయి అంటే ఇరవై 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 రూట్ టూ ఇది హైపోర్ట్నెస్ అడిగితే వాటి మధ్య కోణం హైపోర్ట్నెస్ ఎంత అంటే ట్వంటీ రూట్ ఇది హైపోర్ట్నెస్ వాల్యూ ఇది స్తంభం వాల్యూ అలాగే డిస్టెన్స్ కూడా ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ జామెట్రీ నుంచి ద పెరీమీటర్స్ ఆఫ్ టూ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే సిమిలారిటీ అంటే సర్వ సమానాలు సర్వ స్వరూపాలు పిక్యూఆర్లు అనేవి ఒకేలాగా ఉన్నాయంట పిక్యూఆర్ ప్లస్ ఎక్స్ వై జెడ్లు అనేవి అయితే వీటి యొక్క పెరీమీటర్స్ ఎంత దీనిది నలభై ఎనిమిది దీనిది ఇరవై నాలుగు అంట అప్పుడు వాటి యొక్క సైడ్ రేషియో ఇక్కడ పన్నెండు ఇచ్చాడు పిక్యూ సైడ్ రేషియో ఎంత అంటున్నాడు పిక్యూఆర్ ఎక్స్ వై జెడ్లు అనే రెండు స్వారూప్య త్రిభుజాలు ఇవి రెండు కూడా స్వారూప్య త్రిభుజాలు వాటి యొక్క చుట్టుకొలతలు వరుసగా నలభై ఎనిమిది ఇరవై నాలుగు అయినా ఒకవేళ ఎక్స్ ఎక్స్ వై ఇది అది ఎక్స్ జెడ్ అన్నా కదా ఎక్స్ వై పన్నెండు అయితే పిక్యూ విలువ ఎంత పిక్యూ విలువ ఎంత మనకు తెలిసినటువంటి ఫార్ములా ఏంటంటే ఏరియాస్ ఏరియా ఈక్వల్ టు సైడ్ స్క్వేర్ అయిద్ది పెరీమీటర్ పెరీమీటర్ రేషియోలు ఏమవుతాయి అంటే సైడ్కి ఈక్వల్గా ఉండిద్ది ఇది ఫార్ములాస్ మనల్ని అడిగింది పెరీమీటర్స్ కాబట్టి ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేద్దాం దీని పిక్యూఆర్ పిక్యూఆర్ పెరీమీటర్ ఎంత నలభై ఎనిమిది డివైడెడ్ బై ఎక్స్ వై జెడ్ పెరీమీటర్ ఎంత ఇరవై నాలుగు మనల్ని అడిగింది పిక్యూది పిక్యూ సైడ్ ఎంత పిక్యూ సైడ్ మనకు తెలియదు ఎక్స్ వై సైడ్ ఎంత పన్నెండు పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు కాబట్టి పిక్యూ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది ఇరవై నాలుగు అది అసలు సింపుల్ మనం లెక్క చూడంగానే ఎలా చేయొచ్చు అంటే నలభై ఎనిమిది బై ఇరవై నాలుగు పిక్యూ బై పన్నెండు ఇది డైరెక్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ మన ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో చేయాల్సింది ఇది మీకు ఫార్ములా చాలామంది అంటే కొంతమందికి తెలియదు కాబట్టి రూల్స్ చెప్తున్నాను అనమాట ఓకే పిక్యూఆర్ ఈజ్ ఏ సైక్లికల్ ట్రిపేజం సైక్లికల్ అన్నప్పుడు మీరు ఖచ్చితంగా ఒక సర్కిల్ గీసుకోవాలి ట్రిపేజియం అంటే మనకు నచ్చినట్లుగా ఒక ఇలా తీసుకోవాలి వేర్ పిక్యూ మనల్ని పిక్యూఆర్ఎస్ అన్నాడు కాబట్టి ఇందులో పిక్యూ అనేది ఆర్ఎస్కి ప్యారలాల్ అన్నాడు ప్యారలాల్ అంట అంటే ఈ రెండు కలుసుకోవు ఎక్కడ కూడా అండ్ పిక్యూ ఈజ్ ద డయామీటర్ పిక్యూ అనేది అంటే డయామీటర్ అంట అప్పుడు డయాగ్రామ్ ఎలా తీసుకోవాలి ఇది సెంటర్ అనుకుంటే ఇది పిక్యూ అనుకుంటే పిక్యూఆర్ఎస్ ఇది డయామీటర్ కాబట్టి ఇది ఆరు ఇది ఆర్ అయిద్ది క్యూపిఆర్ అంటే క్యూపిఆర్ క్యూపిఆర్ ఇక్కడ వాల్యూ నలభై అన్నాడు మీకు సైక్లికల్ క్వార్టర్ లీటర్లో ఏమైందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిలు ఈ రెండు కూడా వన్ ఎయిటీ అవుతాయి ఎదురెదురు ఎదురెదురు యాంగిల్స్ వన్ ఎయిటీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యాంగిల్ అంటే యాంగిల్ పి ప్లస్ యాంగిల్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ యాంగిల్ ఎస్ ప్లస్ యాంగిల్ క్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎయిటీ ఇది రూల్ అనమాట నూట ఎనభై ఇలా రూల్ అయినప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి డయాగ్రామ్ ఇది ఈ డయాగ్రామ్ కనుక ఇలా గీసుకుంటే నేను కొంచెం క్లారిటీగా ఇది రేడియస్ పి క్యూ ఇది ఆరు ఇక్కడ నలభై అన్నాడు అప్పుడు ఇక్కడ ఎంత ఇది రైట్ యాంగిల్ ఇది సైక్లికల్ కార్డ్ రిలేటర్లు కాబట్టి 
ఇక్కడ తొంభై ఐదు ఇది సైక్లికల్ క్వార్టర్ లీటర్లు కాబట్టి ఏదైనా ఇప్పుడు సైక్లికల్ క్వార్టర్ లీటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక డయామీటర్ నుంచి మీరు ఎక్కడికైనా కనుక ఇలా కలిపినట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాల్యూ నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది అన్నమాట అదే వాల్యూ ఇక్కడ నాకు నైంటీ డిగ్రీస్ అవుతుంది ఇప్పుడు ఇది నైంటీ ఇది ఫిఫ్టీ అప్పుడు ఇక్కడ క్యూ వాల్యూ ఫిఫ్టీ అవుతుంది ఇది ఫార్టీ డిగ్రీస్ ఇది నైంటీ డిగ్రీస్ నేనేం చెప్పాను ఎస్ ప్లస్ క్యూ అనేది అంటే ఎస్ క్యూలు కలిపి నూట ఎనభై అవ్వాలి నాకు క్యూ ఎంత వచ్చింది ఎస్ క్యూ నూట ఎనభై నాకు ఏమొచ్చింది ఎస్ క్యూ ఎంత వచ్చింది యాభై యాభై నీటి తీసుకెళ్తే నూట ఎనభై నుంచి యాభై తీసేస్తే నూట ముప్పై ఇది ఆన్సర్ మీకు ఏం లేదండి ఇది ఒక రూలు ఇది ఒక రూల్ తెలుసు ఉంటే మనం ఎక్కడ నలభై అన్నాడు నలభై అంటే ఇక్కడ తొంభై ఇక్కడ యాభై ఇక్కడ యాభై వచ్చింది కాబట్టి నూట ఎనభైలో యాభై తీసేస్తే నూట ముప్పై అంటే ఇక్కడ నూట ముప్పై అయిపోయింది అదే ఇప్పుడు మాలాంటి వాళ్ళు అయితే ఇలా చేసేస్తాం ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళను ఈ విధంగా చేసేస్తాం అదే బేసిక్స్ తెలియని వాళ్ళు కొంచెం ఆలోచిస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది ఇక్కడ ఎంత వాల్యూ వచ్చింది అట్లాగా ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి స్టాటిస్టిక్ నుంచి ఇచ్చాడు ఈజీ క్వశ్చన్ ద మార్క్స్ అప్టెండెడ్ బై సెవెన్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ ఏ క్లాస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఆర్ నలభై మూడు నలభై నాలుగు అయితే మూడు విలువ అంటే బాహుళకము తెలుగులో బాహుళకము అంటారు మూడు విలువ ఎంత అంటున్నాడు మూడు అంటే ఎక్కువ సార్లు నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయిన నెంబర్ని తీసుకుంటా నలభై మూడు నలభై మూడు ఇంక ఎక్కడ నలభై నాలుగు ఇంకా అక్కడ లేదు అరవై ఐదు అరవై ఐదు అరవై ఐదు రెండు సార్లు ఉంది నలభై ఒకటి లేదు యాభై మూడు అరవై రెండు కాబట్టి అరవై ఐదు అనేది ఎక్కువ సార్లు రిపీట్ అయింది కాబట్టి అరవై ఐదు ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మిస్లేనియస్ ఏ మ్యాంగో కెప్టెన్ ఏ బాస్కెట్ డబుల్స్ ఇన్ ఎవ్రీ మినిట్ ఇప్పుడు ఇదేనండి ఈ స్టేట్మెంట్ చాలా ముఖ్యము బొట్టలో ఉంచిన మామిడి ప్రతి నిమిషానికి రెట్టింపు అవుతుందంట రెట్టింపు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోండి రెట్టింపు ఇప్పుడు ఫస్ట్ నిమిషంలో ఒకటి ఉందనుకుంటే రెండో నిమిషానికి ఇది ఎన్నో ఉంటే రెండు కాబట్టి దీంతో దీన్ని పోలిస్తే అంత ఇందులో ఇది సగం అని చెప్తాము ఇందులో ఇది రెట్టింపు అని చెప్తాం కదా ఈ రూల్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే మూడో నిమిషానికి ఏమైంది రెట్టింపు అంటే నాలుగైద్ది నాలుగో నిమిషానికి ఎనిమిది ఐదో నిమిషానికి పదహారు అట్లా ముప్పై నిమిషాలలో బుట్ట పూర్తిగా మామిడి పళ్ళ అయితే ఇట థర్టీ మినిట్స్కి ఫుల్ అయిపోయింది అంట ఫుల్ ఫుల్ అయిపోయింది అయితే ఎన్ని నిమిషాలలో బుట్టలు సగం నిండి ఉంటాయి సగం అంటే ఇప్పుడు ఇది కనుక బుట్ట అనుకుంటే ఇందులో మామిడి పళ్ళు ఉన్నాయి వీళ్ళు ఏమంటున్నారు ఇది ముప్పై నిమిషాలకి ఫుల్ అయిపోయింది అంట కానీ బుట్టలో సగం ఉండాలంటే ఏ నిమిషంలో సగం ఉంటాయి అన్నారు మనం ఇందాడ ఏం చెప్పుకున్నాము మొదటి నిమిషానికి ఒకటి అయితే రెండో నిమిషానికి రెండు మూడో నిమిషానికి నాలుగు ఇప్పుడు దీంతో ఇది పోలిస్తే సగం అవుతుంది ఇది సగం అవుతుంది కాబట్టి పూర్తిగా నిండింది ఎప్పుడు ముప్పై అంటే వంద అనుకుంటా నేను సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా వంద కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇరవై తొమ్మిదో నిమిషానికి బుట్టలు ఎన్నో ఉన్నట్టు సగం ఉన్నట్టు అంటే యాభై అంటే ఏ నిమిషానికి సగం ఉన్నాయి బుట్టలో ఇరవై తొమ్మిదో నిమిషానికి సగం ఉన్నాయి ముప్పయో నిమిషానికి నిండిపోయినాయి సేమ్ అదే అడుగుతున్నాడు ఎన్నో నిమిషానికి బుట్టలో సగం ఉంటాయి ఇరవై తొమ్మిది నిమిషాలకి బుట్టలో సగం ఉంటాయి ఇది మిస్లేనియస్ క్వశ్చన్ ఇది ఇది ఆలోచన ఆలోచించి చేసేది అంతేగాని మీకు ఏ సబ్జెక్టులోనూ రాదు పర్టికులర్గా చెప్పరు ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాము దేర్ ఈజ్ ఏ కార్పెట్ ఆఫ్ లెంత్ ట్వంటీ ఫైవ్ బై టూ మీటర్స్ అంటే ఇరవై ఐదు బై రెండున్నర మీటర్ల పొడవు ఉన్న కార్పెట్ ఉంది అయితే నాలుగున్నర మీటర్ల పొడవు ఉన్న కార్పెట్ యొక్క ఎన్ని అంటే ఇప్పుడు ఇది మొత్తం పొడవు ఇరవై ఐదు బై రెండు అనుకుంటే ఇడేం చేస్తున్నాడు ఒక్కొక్క దాని లెంత్ ఇలా దీని ఒక్క దీని ఒక్క దాని లెంత్ నాలుగు ఒకటిన్నారంట అప్పుడు ఇస్మెంట్ ఈ ఎన్ని ఏర్పడతాయి ఓకేనా ఎన్ని మొక్కలు వస్తాయి అంటున్నాడు చూద్దాము దీనికి ఎలా అంటే టోటల్ డివైడెడ్ బై స్మాల్ టోటల్ ఎంత ఇరవై 
ఇరవై ఐదు బై రెండుని నేను ఎలా రాసుకోవచ్చు ఇరవై ప్లస్ ఐదు బై రెండు ఐదు బై రెండు అంటే ఇరవై ప్లస్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ కాబట్టి ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ డివైడెడ్ బై నాలుగు ఒకటి నాలుగు ఒకటి బై రెండుని ఎలా రాసుకోవచ్చు నాలుగు ప్లస్ వన్ బై టూ డైరెక్ట్గా రాసుకుంటే జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే నాలుగు పాయింట్ ఐదు నాలుగు పాయింట్ ఐదు ఇది పాయింట్కి పాయింట్ క్యాన్సిల్ ఇంటూ ఎన్నిసార్లు చేస్తే మనకు వస్తుందో చూస్తే ఐదు సార్లు చేస్తే అంటే నలభై ఐదు ఐదులు రెండు వందల ఇరవై ఐదు కాబట్టి ఇలా బారుగున్నటువంటి గుడ్డని నేను ఎన్నిసార్లు కట్ చేయొచ్చు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఈ ఐదు రకాలుగా వస్తాయి దీని యొక్క టోటల్ లెంత్ అంతా ఇరవై ఐదు బై రెండు దీని ఒక్క లెంత్ అంతా నాలుగున్నర ఇదన్నమాట ఇట్ట ఐదు గుడ్లు కలిపితే మనకి వాల్యూ అయింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముప్పై ఒకటోది ఏ క్లాస్ యాజ్ ఏ ఫార్టీ ఎయిట్ స్టూడెంట్స్ ఆన్ ఏ స్పెసిఫిక్ డే అంటే టోటల్ స్టూడెంట్స్ ఎంత ఫార్టీ ఎయిట్ ఓన్లీ త్రీ బై ఎయిట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ప్రజెంట్ ప్రజెంట్ అయింది మూడు పార్ట్లు అంట టోటల్ ఎయిట్ పార్ట్స్ అంటున్నాడు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆబ్సెంటీస్ ఎయిట్ పార్ట్స్ అని ఎక్కడ అన్నాడు త్రీ బై ఎయిట్ అంటే ఇది టోటల్ అందులో మనకి ప్రజెంట్ అయిన వాళ్ళు కాబట్టి ఆబ్సెంటీస్ ఎంత అంటారు ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎనిమిదిలో నుంచి మూడు తీసేస్తే ఐదు పార్ట్లే కదా కాబట్టి ఆబ్సెంటీస్ ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా చేయొచ్చు ఇక్కడ మనకి ఐదు మల్టిపుల్ ఇది కాదు ఇది కాదు ఇది కాదు ఐదు మల్టిపుల్ ఒకటే ఉంది కాబట్టి ఇది ఆబ్సెంటీస్ అడిగారు కాబట్టి లేదు ఎలా చేయొచ్చు అంటే ఫైవ్ బై ఎయిట్ ఇంటూ నలభై ఎనిమిది ఎనిమిది ఆరులు నలభై ఎనిమిది ఐదు ఆరులు ముప్పై ముప్పై అక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఉంది ఓకేనా మరి ఇదండి ఈరోజు ఉన్నటువంటి ముప్పై యొక్క క్వశ్చన్లు కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేయటం జరిగింది మీకు బాగా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాము ఇలా మరి మీకు కనుక అర్థమైంది అనుకుంటే క్లియర్ అని కింద కామెంట్ చేయండి అర్థమైంది బాగా చెప్పారని ఒక కామెంట్ చేస్తే నాకు కూడా మీరు ఇక అర్థమైందా లేదా లేదా ఇంకా షార్ట్ కట్లు అంటే ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలా లేదా డీటెయిల్డ్గా ఫార్ములా వేసి డీటెయిల్డ్గా చెప్పాలా ఈ డీటెయిల్స్ కూడా మాకు వస్తాయి అనమాట మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మీరు వాట్సాప్ ఛానల్లో జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మన యొక్క వీడియోస్ని లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి రైల్వే గురించి అయితే మన ఛానల్ని అలాగే ఎస్ఎస్సి గురించి మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఉంటాను ఫ్రెండ్స్ బాయ్